வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் பாயிண்டர் ஏ என்ற முக்கியமான ஒரு ரீசனே வந்து இந்த டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் சொல்லலாம் இன்னொன்று மெமரியை ஆக்சஸ் பண்ண சொல்லலாம் பாயிண்டோட யூசேஜ் நம்ம இன்னொரு டுட்டோரியலில் பார்க்கலாம் பட் இந்த டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு முன்னாடி மெமரி அலகேஷன் எப்படி நடக்குது சீல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இன்டிஜர் வி இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன நடக்கும் ஓகே ஸோ ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதாவது ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ஹீப் மெமரியில் உங்களுக்கு ஹீப் மெமரி சொன்னாங்க இல்லையா அந்த ஹீப் மெமரியில் உங்களுக்கு வீக்கான வேல்யூ டிக்ளேர் ஆகிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணவே ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எஸ் ஏ ஸ்டாட்டிக் மெமரி அலகேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது அண்ட் டைனமிக்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரன் டைம் டைனமிக் மீனிங் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ் கால்டஸ் ஏ ரன் டைம் சொல்லுவாங்க ஓகே ரன் டைம் மெமரி அலகேஷன் அதாவது ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ ரன் ஆகிட்டு இருக்கும்போதே உங்களுக்கு தேவையான மெமரி அலகேட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு பத் ஒரு ஒரு என் நம்பர் ஆஃப் இன்டிஜர் என் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் நம்ம இன்புட் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்கள் எல்லாருக்குமே மைண்டில் இப்போ என் நம்பர் ஆஃப் இன்டிஜர்ஸ் வாங்கணும் சொல்ல என்ன பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாருமே இன்டிஜர் ஏஎஃப் ஹண்ட்ரட் இப்படி கொடுத்துடலாம் ஓகே இதில் என்ன ப்ராப்ளம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் என் ஈக்குவல் டு ஓகே இஃப் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தான் கொடுக்கணும் வச்சுங்களேன் அப்போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபோர் பைட்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் உங்களுக்கு இது கலெக்ட் ஆகிடும் எவ்வளோ பைட்ஸ் அலக்கெட் ஆகிடும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸ் அலக்கெட் ஆகிடும் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னால் நமக்கு தேவை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் பைட்ஸை நமக்கு தேவை ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ பைட்ஸை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிக்கணும் இங்கே பாருங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஏற குறையா பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் பைட்ஸை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஓகே இதில் இன்னொரு சரி இது வந்து நம்ம வேஸ்டட் ஓகே இன்னொன்று ஓவர் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவாங்க என்னென்னா இப்போ என் ஈக்குவல் டு நான் தௌசண்ட் கொடுத்தனா என்ன ஆகும் என் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கொடுத்தா நமக்கு எத்தனை பைட்ஸ் வேணும் ஃபோர் தௌசண்ட் பைட்ஸ் வேணும் ஆனால் நமக்கு எவ்வளோ லேக்கிங் இருக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பைட்ஸாக இருக்குது அப்போ இந்த என்னோட வேல்யூ நமக்கு எப்போ தெரியும் வின் த திங்ஸ் என்னோட வேல்யூ நமக்கு எப்போ தெரியும் யூசர் எப்போ கொடுப்பாங்க இந்த ரன் டைம் ரன் டைமில் தான் உங்களுக்கு இதை கொடுப்பாங்க அப்போ ரன் டைமில் நம்ம மெமரி அலகேட் பண்ணனா தட் இஸ் கால்ட் எஸ் யா டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் ஓகே ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் நம்ம ரன் டைமில் மெமரியை அலகேட் பண்ணணும் நம்ம டேட்டாவுக்கான மெமரி அலகேட் பண்ணணும் தட் இஸ் கால்ட் எஸ் ஏ டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் ஓகே ஸோ இனிஷியலாக இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைனமிக் மெமரி அலகேஷனுக்கு இனிஷியலாக நான் ஒரே ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் இஸ் கால்ட் எஸ் ஏ எம் அலாக் மெமரி அலாக் இந்த மெமரி அலாக்கில் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருந்தா எவ்வளோ சைஸ் உங்களுக்கு வேணும் எத்தனை சைஸ் ஆஃப் பைட்ஸ் சைஸ் ஆஃப் பைட்ஸ் எவ்வளோ பைட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அதை மட்டும் சொன்னால் போதும் இங்கே நீங்கள் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா தௌசண்ட் பைட்ஸ் அலகேட் பண்ணி இட் வில் பி ரிட்டர்ன் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா அட்ரெஸ்ஸை பேசிக்காக ரிட்டர்ன் பண்ணிடும் ஓகே எந்த அட்ரெஸ்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் தௌசண்ட் தௌசண்ட் சொல்லிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தௌசண்ட் மெமரி என்னோம் பண்ண உங்களுக்கு அலகேட் பண்ணும் தௌசண்ட் மெமரி உங்களுக்கு அலகேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த தௌசண்ட் மெமரியோட ஃபஸ்ட்டு அட்ரெஸ் இருக்குல்லீங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் இப்போ இப்படியே வச்சுக்கோங்க அண்ட் இட் வில் பி கண்டினியூ ஓகே இதோட ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட்டோட ஃபஸ்ட்டு இதோட அட்ரெஸ் தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணாது ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ இதோட ரிட்டர்ன் டைப் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வாய்ட் பாயிண்டர் இதோட டைப் எதுவுமே கிடையாது இஸ் காலேஜ் வாய்ட் பாயிண்டர் ஏன்னா நமக்கு தகுந்த போல் அட்ரஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம் அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம எதுக்காக அலகேட் பண்ணுறப்போனே சிஸ்டமுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு தெரிய வாய்ப்பே இல்லை நம்ம இன்டீஜியரை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோமா இல்லைனா நம்ம தௌசண்ட் கொடுக்குறது இல்லைங்களா தௌசண்ட் பைட்ஸ் கொடுக்குறோம் அதில் இன்டீஜர் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோமா இல்லை கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோமா இதை தான் நம்ம தான் அதுக்கு முடிவு பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ இதோட ரிட்டன் டைப் நான் கேட்டிங்கன்னா வாய்ஸ் ஸ்டார் ஓகே ஃபங்க்ஷன் நேம் நான் கேட்டிங்கன்னா எம்எல்ஆர் இதில் என்ன கொடுக்கணும் நீங்கள் சைஸ் சைஸ் இன் பைட்ஸ் இன் சைஸ் இன் பைட்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சைஸை கொடுக்கணும் எவ்வளோ பைட்ஸ் நமக்கு
ஓகே இதுதான் டுவெல் பைட்ஸ் தான் உங்களுக்கு மெமரி அலகேட் ஆகும் ஆனால் நம்ம என் நம்பர்ஸ்க்கு எப்படி பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன வேல்யூ வாங்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்லாஷ் என் என்டர் என் வேல்யூ என் வேல்யூ வாங்கிக்கலாங்களா ஓகே ப்ளஸ் இப்போ என் வேல்யூ என்ன பண்ணணும் ஸ்கேன் ஆஃப் கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் பர்சன்டேஜ் டி காமா அட்ரஸ் ஆஃப் என் இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க கேமஸ் ஆனால் என்னென்னு அந்த அட்ரஸில் அதோடய வேல்யூவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஸ்கேன் ஆஃப் பண்ணி ஓகே குட் ஃபைன் இப்போது இந்த என்னோட வேல்யூக்கு நமக்கு அட்ரஸ் வேணும் எவ்வளோ வேணும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இதை கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ என் நம்பர் ஆஃப் இன்டீஜியர்னால் எத்தனை பைட்ஸ் வேணும் ஓகே என் இன்டு சைஸ் ஆஃப் இன்டீஜியர் அதுதான் இல்லைங்களா அப்போ மெமரி அலோகேஷனில் ஓகே ஸோ என் கூட மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் எது சைஸ் ஆஃப் இன்ட்டு அப்போ தான் நமக்கு அந்த சைஸ் ஆஃப் இன்டீஜியர் வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட அட்ரஸ் ரிட்டர்ன் பண்ண சொன்ன இல்லையா அந்த அட்ரஸ் நமக்கு என்ன டைப்பாக இருக்கணும் இன்டீஜியர் அட்ரஸாக இருந்தால் தான் நம்ம அடுத்த அடுத்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் ஃபோராக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா தப்பாக போயிடும் ஓகே எதாவது அசைன் பண்ணிக்கலாம் பாயிண்ட் ரெடி பில்லாம் அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் எம் அலாக் இஸ் கால் அஜ் எம் அலாக் ஓகே ஸோ இந்த எம் அலாக் இப்போ ரன் பண்ணுங்கள் ஓகே த திங்ஸ் வில் பி எக்ஸ்பெக்டட் எக்ஸ்பிரஷன் வார்னிங் என் இன் டு சைஸ் எம் அலாக் ஓகே எக்ஸ்பிரசிட்டி எஸ்டிடி இன்க்ளூட் எடர் ஃபைல் ஓகே இன்க்ளூட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே ஹேஷ் இன்க்ளூட் எஸ்டிடி எல்ஐபி லிப் dot h okay and hash include memory dot h irka okay good ipo compile panni paakalam ipo namakku rendu vishayam irukku okay and size of ninga da pannu size of tap pannu okay run panni paakalam okay enter the n value 10 enter pannunga okay then good namakku memory allocate aayiruchu ipo idu every process pannala nu paakalam inna nadakkum inda function முடிச்சதுக்கப்புறமா என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா இதை கிளியராகவே பார்க்கலாம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு வேரியபிள் கொடுத்துருந்தீங்க இந்த வேரியபிள் நேம் என்னென்னு பார்ப்போமா ஒன்று இன்டீஜர் பாயிண்டட் வேரியபிள் ஓகே இன்னொன்று இன்டீஜர் என் வேரியபிள் கொடுத்துருந்தீங்க அப்போ இதுக்கு ஒரு மெமரி அலக்கேட் ஆகணும் இல்லையா பிக்கு ஒரு மெமரி அலக்கேட் ஆகணும் என்னுக்கு ஒரு மெமரி அலக்கேட் ஆகிடும் ஓகே எவ்வளோ மெமரி அலக்கேட் ஆகும் இதோட வேலு பி இதுக்கு ஒரு எயிட் பைட் அண்ட் இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஃபோர் பைட்ஸ் ஓகே நான் பைட் ஃபோர் பைட்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அலக்கெட் ஆகிடும் அண்ட் இதுக்கும் சில அட்ரஸ் இருக்கும் இதுக்கும் சில அட்ரஸ் இருக்கும் ஓகே அப்போ நீங்கள் ரன் டைமில் என்ன பண்ணுறீங்க ரன் பண்ணுறீங்க ப்ரோக்ராமு ஸ்கேன் ஆஃப் கொடுக்கும்போது இப்போ ஃபைவ்னு கொடுக்குறீங்க இப்போ ஃபைவ்னு கொடுத்தா என்ல என்ன இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே கொடுத்துருந்தோம் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஏதாவது எம் அலா ஃபஸ்ட்டு சிஸ்டம் கிட்டே சொல்கிறோம் மெமரியை அலக்கேட் பண்ணுங்கள் எவ்வளோ அலக்கேட் பண்ணுங்கள் என் இன்டூ ஓகே என் இன்டூனா ஃபைவ் இன்டூ சைஸ் ஆஃப் இன்டீஜர் ஸோ சைஸ் ஆஃப் இன்டீஜர் என்ன வேல்யூ ஓகே சைஸ் ஆஃப் இன்டீஜர் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் அப்போ ஃபைவ் இன்டூ ஃபோர் எத்தனை பைட்ஸ் நமக்கு தேவை டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் நமக்கு தேவை இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் நமக்கு அலக்கேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகே இப்போ இந்த அலக்கேட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா இப்போ திங்ஸ் லெசன்யா இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பைட்ஸ் அலக்கேட் பண்ணுறேன் இது ஒரு பைட் சும்மா கொஞ்சம் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பைட் ஓகே ஸோ த திங்ஸ் வில் பி ஹேப்பனிங் லைக் திஸ் உங்களுக்கு மெமரி அலக்கேட் ஆகிடும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட மெமரியோட அட்ரஸ் நம்ம ரைட் பண்ணலாம் அட்ரஸ் எப்படி இருக்கலாம் ஓகே இங்கே பார்க்கலாம் ஒரு தௌசண்ட் வந்து ஆரம்பிப்போமா தௌசண்ட் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் தௌசண்ட் அண்ட் டூ தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இஸ் கோஸ் ஆன் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் இஸ் கோஸ் ஆன் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த டுவெண்ட்டி பைட்ஸ் உங்களுக்கு அலகேட் ஆனதுக்கப்புறமா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா இதோட அட்ரஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இதோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் பேஸ் அட்ரஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ நீங்கள் இன்டீஜியர் எலமெண்ட் என் தானே வேல்யூ கெட் பண்ண போகிறீங்க அப்போது கெட் பண்ணும்போது ஒரு இன்டீஜியர் வேல்யூ நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு இன்டீஜியர் வேல்யூ வாங்கினீங்கன்னா நமக்கு எத்தனை பைட்ஸ் தேவை ஃபோர் பைட்ஸ் தேவை ஓகே அப்போ இந்த ஃபோர் பைட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ வரைக்கும் இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ உங்களுக்கு என்ன ஆகிடும் பிளாக் உங்களுக்கு எடுத்துக்கும் இப்போ இதுவே நீங்கள் இங்கே இன்டீஜியர் பாயிண்ட்னு சொல்லாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா இப்போ கேரக்டர் பாயிண்ட் என்ன ஆகும
p equal to p plus 1 இப்படி சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே என்ன ஆகிடும் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர் தான் வருமே தவிர அப்போ உங்களுக்கு எப் என்ன டைப் ஆஃப் நம்பர் வாங்க போகிறீங்களோ அதோட டைப்பை இங்கே நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க ஓகே இப்போ இன்புட் வாங்கி பார்ப்போமா ஓகே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஸ்கேன் ஆஃப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த ஸ்கேன் ஆஃபில் என்ன டைப் ஆஃப் இன்புட் வாங்க போகிறீங்க இந்த ஃபார்மேட் ஸ்ட்ரீமையும் இங்கே கொடுக்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இஸ்கால் ரசியா அட்ரஸ் நம்ம அட்ரஸ் தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஓகே செக் பண்ணி பார்க்கலாமா ஒரு ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க பண்ணலாம் ஓகே மெமரி அலகேஷன் புரியுது இல்லையா ஓகே இப்போ பாருங்கள் நம்ம இன்புட் கெட் பண்ணுறேன் ஃபார் கிளியா அண்ட் இன்டர் ஐ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ இஸ் லெஸ் தென் என் என் தான் இல்லைங்களா ஏன்னா இன்னொன்று இருக்கலாம் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே ஸ்கேன் ஆஃப் ஸ்கேன் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் டி ஓகே அட்ரஸ் இப்போ அட்ரஸ்னால் அப்படி பி இப்படின்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா என்ன ஆகிடும்னா எல்லாமே பியோட இனிஷியல் வேல்யூனாக இருக்குது தௌசண்ட்னா எல்லாமே இதுலேயே ஓவரேட் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு ஒவ்வொரு தடையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் பி ப்ளஸ் ஐ பி ப்ளஸ் ஐனா பியோட வேல்யூ நீங்கள் மாற்றல ஐ அது கூட என்ன பண்ணுறீங்க வேல்யூ மட்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க பி ப்ளஸ் ஐன்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் தெரியும் நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணலாமா ஃபார் லோப் ஒரு ஃபார் லோப் ஃபார் லோப் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஐ இஸ் லெஸ் தென் என் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் அண்ட் ப்ரிண்ட் எஃப் பர்சன்டேஜ் டி கமா பி ப்ளஸ் ஐ இப்படி கொடுக்கக்கூடாது பி ப்ளஸ் ஐ கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஹேவ் த வார்னிங் ஏன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும் அட்ரஸ் ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அப்போ உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் இதோட கண்டென்ட்டை நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஸ்டார் அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஓகே ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா ஓகே இப்போ இதை கண்டிப்பாக ஒரு எரர் ஒன்று வரும் ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது அது என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் கிளியா ஓகே ப்ரிண்ட் பண்ணுவோங்களா ரன் பண்ணுறேன் என் டு த என் வேல்யூ ஃபைவ் கொடுக்குறேன் ஓகே ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் ஓகே நான் அப்போ நல்லா கொடுக்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்க டென்னு கொடுக்குறேன் செகண்ட் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஓகே இதானே ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஆனால் நமக்கு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகுது ஓகே ஒரு பர்சனேஜ் ஸ்லாஷ் என் போட்டிருந்தால் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் என்னோடய வேல்யூ ஃபைவ் ஃபஸ்ட் வேல்யூ டென்னு கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா த்ரீ கொடுக்குறேன் ஃபோர் கொடுக்குறேன் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் டூ கொடுக்குறேன் இங்கே பாருங்கள் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் தான் வருது அப்புறம் நம்ம பண்ண ப்ரோக்ராம் தப்பா ஆமாம் ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகே அது என்னென்னு பார்க்கறதா இந்த ப்ரிண்ட் ஆஃப்ல தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே இப்போ என்னென்னு பார்ப்போமா அதை கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போது இந்த இடத்துல இப்போ பின்னு சொன்னாலே என்னது தௌசண்ட் பி ப்ளஸ் ஐ ஐயோட வேலை ஜீரோன்னா என்னது தௌசண்ட் தான் அதே பி ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் தௌசண்ட் அண்ட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா எக்னா சொல்லிக்கல இல்லையா சைஸ் ஆஃப் இன்டிஜர் அப்படின்னா வரும் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோர்னு வரும் இது ஓகே இப்போ நீங்கள் கொடுத்துட்டு திங்க கொடுத்துருக்கீங்க ஸ்டார் பி ப்ளஸ் ஐ அப்போது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது தான் உங்களுக்கு ரன் ஆகும் அப்போது ஸ்டார் பீனா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கலையா லாஸ்ட் டூ வரையில் கண்டென்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் டென் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் டென் ஓகே ரொம்ப லைட்டாக ஓகே என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் டென் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்தோம் அப்போது கண்டென்ட் ஆஃப் தௌசண்ட் என்னது உங்களுக்கு டென் ப்ளஸ் ஒன் ஃபஸ்ட் என்ன வந்துடும் டென் ப்ளஸ் ஜீரோ டென்னு வந்துடும் அப்போ டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் அப்போ நம்ம இந்த ப்ராக்கெட்டை தப்பாக போட்டிருக்கோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் க்ளியராக பண்ணணும்னா ஸ்டார் பி ப்ளஸ் ஐ இப்படி கொடுத்தா தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு இது கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்போ தௌசண்ட் கண்டென்ட் அப்புறம் தௌசண்ட் அண்ட் ஃபோரோட கண்டென்ட் எல்லாமே கொடுத்தாங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாமா இங்கே பாருங்கள் இதே ப்ராக்கெட்டு ஓப்பன் கிளியா இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போமா என்னோட வேல்யூ ஃபைவ் அதே இன்புட் கொடுக்கலாம் டென் கொடுக்குறேன் த்ரீ கொடுக்குறேன் ஃபோர் கொடுக்குறேன் ஃபைவ் கொடுக்குறேன் டூ கொடுக்குறேன் ஓகே கிளியா நவ் நீங்கள் எல்லாமே கிளியராக யூஸ் பண்ணுறது இல்லையா திஸ் இஸ் கால் அஸ் ஏ டைனமிக் மெமரி அலகேஷன் நமக்கு மெமரி இங்கே வேஸ்ட்டே ஆகலை சரி சார் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னே நம்ம அரியலே ஈஸியாக இருந்தது கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றும் கலப்படத்தே இல்லை நான் தான் பாயிண்டர் அரே நேம் தான் பாயிண்ட் வரும்னு சொன்னோம்
ஓகே த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஓகே கிளியர் சேம் தான் நம்ம ஏன் கஷ்டப்படும் தேவையில்லை இல்லையா ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஒன் மீனிங் ஆஃப் திஸ் ஒன் அரையக்கு ஈக்குவலாக பாருங்களேன் பி ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டேர்ம்ஸில் பாயிண்ட் ஆஃப் பி ப்ளஸ் ஐ இதை அர்த்தம் ஓகே அண்ட் ஆம்பர்சன் பி ஆஃப் ஐ அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதில் வந்து என்ன உங்களுக்கு பி ப்ளஸ் ஐ இதுதான் உங்களுக்கு அர்த்தம் ஸோ ஏறக்குறைய அறையில் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பட் இதில் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன் எப்படி பண்ணணும் ஓகே நீங்கள் டைனமிக்காக மெமரி அலோகேட் பண்ணிட்டீங்க அதை நீங்கள் ஃப்ரீ பண்ண முடியாதா ஏன்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு ரன் ஆகினே இருக்கும் அதை எப்படி ஃப்ரீ பண்ணுறதுங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகே நன்றி வணக்கம்